，现在的情形看，能够留下大王的，不是陛下，是太子了。他恨不得大王今天晚上就走，怎么会把大王留下呀？你既然拿了我们家的俸禄，就该把你的差事当好，净说这种没用的话，要你有什么用？小人之罪，他拿的是朝廷的俸禄。你也先不要着急，我能不着急吗？我长这么大，我从来没有出过气。我嫁给大王，不是为了去那种地方的。没人让你去那种地方。快去给王妃拿水来，重新梳妆。是。王妃，这是要去哪里？找我爹爹说去。可是中书令还在宫院。他一向如此，不必往心里去。刚才过去的是什么人？回大人，小人也没有看清楚。啊，忙去吧。是。殿下是春雪呢，真好。哥哥今天下场一定会等榜首的。年纪轻轻也信这套说辞？别乱动，袋子系不好了。哥哥，号牌带上了吗？不然进不了场。写字用的纸呢？只是礼部刊印的，到了考场统一发放。爹爹的信你看了吗？爹爹马上就要入京了，赶上你上榜，就是双喜临门啦。怎么啦？怕落了，爹爹罚你。放心吧，我会帮着拦一下的。实在拦不住的话，我也没有办法。怎么几年不见，阿西变得这么聒噪？说实话，你真是我妹妹吗？不是冒名顶替来的吧？才不是呢！哎。真是晦气啊！下山赶上下雪，殿下这里怎么也这么冷啊？
。没有谁要你住在这里。书看完了吗？考得上吗？还在这干这个营生？哪有临时抱佛脚的？殿下昨夜没睡好啊？今儿交给陛下的功课，郑恺千字文。到昨晚上才写了几十个字儿，熬了一晚上，又做祭酒章啊！上次一夜被陛下快扔了五个黑，心里不痛快了好几天。你胡说什么？王长师也不管管这些人，真的是越来越没有规矩。<笑>小人知罪。哎，你可别吓唬他啊！明明小时候还管人家叫姐姐来着。嘉义伯穿着绫罗都在泥里滚，这衣服就这么金贵吗？这不一样。对了，去年酿的葡萄酒还有吗？等我回来喝啊。还是，还是什么？我会让冯恩成病，今年就不考了。殿下不能这么做，他还年轻，三年之后他还有机会。殿下不懂，没什么，因为殿下毕竟不是读书人。好好考。这可是娘亲口说的，让我照顾好你们几个。我家小姑娘长大了，要你说。可是为什么自己先回来，不跟爹爹一起进京呢？卢尚书的寿诞，爹爹先让我回来送贺礼。卢尚书今年的寿诞，又跟春梅冲撞了吧？嗯，所以昨天我就送过去了。哎，还有，爹爹让我看着你，好好考试。假传金令？没有。我走了。好。哥哥，慢些骑，马蹄要打滑的。知道了。为主考官君命，务必严查，谨防夹带舞弊之事。日子九号，请。大蜡烛、试纸进去吧。下一个。日子十三号，请。大蜡烛、试纸进去吧。下一个。天字六十号，请。发蜡烛及试纸。给他续他自己的好房。日子十九号，请。这边。下一个。哎，这下一步，这。弟子三十三号，请。拿蜡烛，试纸，进去吧。仔细搜，得罪了大人。大人，久闻嘉义伯宁可食无肉，不可居无乡，佩服，佩服。嘉义伯，请，来，快快快！这里面还有银子。弟子二十七号，请。请。
，殿帅，试题封印完好无损，那现在又起风了。嗯，楼上署请。开始吧。嗯，所院门，中场前不得开启大人，弟子二十七号加代作弊。二位大人，考场发现有人私藏加代。加代，是。把所有考生都叫出来，重新搜查。放下纸笔，随身不许携带任何物品，到院内集中。所有人脱衣脱靴，所有考生脱衣脱靴。考官君命，你耳朵是聋了吗？磨磨蹭蹭，肯定是怀邪加带，把他内外衣服都给我剥了。是。混账，你是什么东西？这件衣服也是你能碰的？卢尚书，何事喧哗？老师，这发生了什么呀？是加一博，加一博大概是怕冷是吧？那就免了吧。哦，殿下。嘉一博，要殿下给他留着的。三场要锁九天，今天才刚刚开始，他要自讨苦吃，谁耐烦等他？你谁的人啊
层层监察，居然还有漏网之事。科举加代，虽然明令禁止，可就是禁不住。加代之人，先行停考，事后再做处置。其余的人，让他们先回号房去。是，慢着。边帅，卢尚书，再看看这个，泄题了。卢尚书，这试题只有你我二人时间知道，这些考生们恐怕回不去了。谁的号房里搜出来天赐六十号出来，报名。考生，华亭陆文普。玄字二号出来。考生，岳州许昌平。天赐四十八号出来。天子四十八号到底是谁？考生，顾凤恩。王成师，嗯，怎么回事啊？王成师，机器场上在嘉义博的号房里查出来了。嘉义博是不会夹带舞弊的，这是夹带就好了，大不了停考。是，是提前做好的本场考题。什么？考前泄题了，嘉义博不知怎么就被牵扯进去了。电摔将报文从门缝投出，陛下一命刑部所拿了嘉义博等人。试题是陛下钦点，只有两个考官事先知道，连殿帅都不知道，这怎么会泄题呢？是，所以陛下下旨在所院门，一举禁锢了中书令和卢尚书。王长史，泄题和买题，这都是重罪啊殿下
。叫李百昭和卢世瑜一起，就是怕出这种事。涉嫌舞弊的考生都以借送至刑部关押，两位主考由殿帅在贡院亲自看诊。试题确保密封无误吗？殿帅都亲自检查过的，并没有起风破损的迹象。试题封印完好无损，那现在就起风了。嗯，楼上书记。涉嫌泄题的怀协，也都是在离场之后，从号房里抄出来的。涉事的考生也都没有承认。还有，现场的文字和各自的怀协也不全对得上，可能是因为刚刚开考。知道考题的只有两个考官，一个是李百周，一个是卢世瑜。听说昨晚太子出宫后，去贡院找过卢世瑜，是吗？是。瓜田李下，一点都不知道避嫌。除了顾风恩，还有谁？还有陆文普，御史陆英的长公子。陆英。回陛下，就是新上任的御史忠诚啊，已有旨意，让他从川蜀路查马御史任上返京，大概现在已经在路上了。就是卢尚书力荐的得意门生。朕知道他。一个是他表哥，一个是他老师爱徒之子。还有就是他老师，你告诉太子，明早朕会去刑部，亲举此案，叫他老老实实在宫里待着，不许出去。如果敢知会，朕绝不轻饶。是。那是侵犯，放你进去，我脑袋还要不要？小女想见杜侍郎，烦请通禀。杜侍郎是你想见就能见的吗？嗯。张路正在吗？杜恒在吗？张尚书正在修墓，杜侍郎马上到步。阁下，站住！阁下，可否帮小女转告杜侍郎，华天陆英家眷有要事面见？陆英，关在里面的陆文普是你什么人？是小女兄长。他是侵犯，你想干什么？小女兄长绝不会作奸犯科，他一定是被诬陷的。诬陷？令尊就算现在在京，大概都不敢打这样的保票吧？回去吧，这不是你能待的地方。阁下，不用理由就会相信，没有力量也要保护的人，阁下难道没有吗？我还真没有，因为阁下既有理由，也有力量，不是吗？
哪朝哪代，也没有半夜过堂的道理啊！谁告诉你的？来，都跪下，不要声张，也不要让别人进来，退下吧。是。人犯姓名、年甲、相冠、考号、所犯事由，都问了考号了，还不知道所犯事由吗？这算是居宴吗？嗯嗯。共生顾冯恩，二十三岁，京师人，天字四十八号，为科场谢体式。共生陆文普，二十三岁。华亭人，天字六十号，为科场谢提示。共那份提前打好的试题，是从何人处所得，又是如何携带进场的？共生不知道，也不知道那份试题到底从何而来。顾衙内，尊大人官居乌台首长，你一门也算是世代书香，不要非逼我刑讯，辱没了斯文。共生真的不知情。把这三个人提出来。是，不要。阿西，你怎么在这儿？哥哥，你就都说了吧。是卢尚书给你的题。咦，殿下在里头吗？爹爹是卢尚书的门生，卢尚书想让哥哥上榜，所以才事先把题给了哥哥。阿喜，你胡说些什么？就算不是，全天下的人也都会这么去看的。你是怎么也洗不清了？可这位大人答应了，只要说出卢尚书，就能给你减刑的。在下不知道阁下到底是何人，但是请阁下死了这条心，暗示亏心，临难狗免的无耻之人，我们陆家没有。这位大人，我说的没错吧？还有，清者自清。阿喜，你赶紧回家去。如果再从你的嘴里说出卢尚书的尊讳来，你这一世都不要认我这个兄长。哥哥。不是我，是这位大人，拿人家的宝贝妹妹来诓口供，未免也太下作了吧？是他让我那样说，才肯放我进来的。哎呀，就算是我舞弊，他也不会这么做的。嘉义伯都到了这里了，你还要跟我逞口舌之快吗？你又是什么人？玄字二号，越州人，二十三岁，为科考舞弊一事，供员许昌平。刚才不算拘宴，不过马上就是了。愿衙内这一身骨头能跟刚才的嘴一样硬。都提出去。是。来真的。哥哥。阿喜，哥哥，快点回去。我不怕，我也要去。阁下想干什么？我要干的事情，女孩子还是不要干。秦恩云，皇太子殿下。
殿下，李重奎是个油盐不进的人，从来只对陛下服从。贡院现在围得跟铁桶一样，臣去试过，半点消息也透不出来。这几个人里头，总有人知道些什么吧？加一波就不用了吧？陛下亲居可比这酷烈多了，到时候他忍不住，攀扯出一句不应该说的话，那就不光是皮肉受苦的事情了。杜十郎是行家，亲自去吧。臣遵旨。要等等才会有结论，陆姑娘，也先坐吧还有，你是怎么知道我的身份的？殿下刚到刑部的时候，跟随殿下那几个人骑的马，虽然叫长马稍矮，但马速极快，破停之后不会嘶鸣震蹄，这是经过阉割训练的。而且，马的身后还有印记，所以这不是长马。是军马，京中，这个年纪可以调度清军的，只有皇太子殿下。是我的东宫卫。一个姑娘家，在这上头，还有些研究。家父调职前是茶马御史，且略知一二。殿下，他们招了。带上来，哥哥。老夫突然想到两个字监有监督之意，而戒是防备之意。加上这个，便是过错之意。我实在是没有想到，在这种情形之下，能和卢尚书与殿帅共居一室，实在是有些……嗯，不过卢尚书不用担心，看殿帅整日守在这里的阵势，明天天子。势必亲居。这书生嘛，要是动起刑来，就什么都清楚了。
，我们也不必这么，嗯，尴尬了。不好意思，老夫熬不惯夜，先告辞了。是下官失礼了，卢尚书，请早点休息吧。殿帅，请便。小人也告辞了。赵总，你且留步。会考的试题，是只有我和中书令知道，但钥匙是你保管的。不是哥哥。屋里头还带什么木梨呀？既然害怕，就不要逞强。不是害怕，殿下毕竟是外男。殿下，他们是什么人？既然要搞我，为什么一开始要收我的钱？大人，盒子里面还有银子。弟子二十七号，请。去通报考官。这个人家带舞弊，引他们搜全场的人是你吧？是，是钟书令让小人先放进考场，再举报。小人只是蜂蜜巡视，也不知道为什么。二位大人，考场发现有人私藏夹带。夹带？是。把所有考生都叫出来，重新搜查。李百州。